Kuna watu ambao wanapenda kuja mahali hapa anasimama oh mimi sasa nimeamua nimekuja kwa hii kanisa wanafikiria tu mimi na watu kama hao wanasema hiyo na ana msimamo unamuona leo Jesu ayuko sasa unashangaa alikuwa anajitangaza nini wao ni malaya wa kanisa watu ambao hawana mwelekeo na hawezi kubarikiwa kuna wale ambao wako na talanta nzuri sana ambayo Mungu angewasaidia wana wa record music wafanye mambo mazuri lakini kwa sababu ya uko kukosa mwelekeo leo wako kwa hika kanisa kesho hapo kesho hapo talanta yake hata iwezi ikaguzwa kwa sababu hawezi kukaa mahali na wamuelewe Mtu anaweza kukiwa mtu mzuri kama hali na wa kuelewa. Mchungaji wa mahali hapa akujue akutambue. Na akiwa ni mtu mzuri atakubariki. Kwa hiyo ukiwa ni haya haya, unaona ni ha record wicha wa raha mwene. No rekuwa kutaza anuja. Oye mje mwene, no no hoke. Wala kenda wale wale na no kule renga ungo ni ha ni ha flash disk. Na kufanya tu unakuwa mtu ambaye hautaenda mahali huwezi enda mahali ukiwa ni mtu wa tabia kama hiyo na watu wengi sana wamepoteza wamepoteza kwa sababu ya, ya kukosa huo mwelekeo hawajui wako wapi no mbele ulio wapi wao jawa hata hawezi akakuambia anatoka wapi na anaenda wapi tulikuwa hapa na mama fulani na akaaga alikuwa anatoka huko huko uh, 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 sibanga huyu mama alikuwa hapa tulikuwa naye wakati wa wa conference yetu ya ya, ya matisi alikuwa hapa huyu mama hakuwa na mwelekeo sasa tukatoka hapa tukaenda huko sisi tumetoka tumebeba pesa mimi nilikuwa nimebeba pesa nyingi ya ninaenda kumuziga kufika huko KJ katuambia huyu ni mtu wetu babu tumania huyu mwenye ana ngoko ile sisi ndio sijeje na kasiko kwenye tu ambaye hata yeleweki kwa sababu hakuwa na mwelekeo kwa hivyo vijana hasa vijana mwana msimamo sababu kama kuna watu ambao wamekosa msimamo kwa sababu ya kukosa kutafuta ni vijana wanajifikiria watatafuta tafuta wapate tu kwa nafasi amba hakuna wewe utatembea tu na wachungaji tu atakutumikia tu kwa sababu hao pia wako hapo wa kule na njaa so atakutumia tu na wewe utakuwa tu ni mtu ambaye hauna mwelekeo na unafika mahali unaona unazeeka umezeke kwa kanisa hakuna kitu ulipata huko unaanza sasa kukunywa pombe na kutusi wengi wa vijana hawa ambao wanatusi kanisa ni watu walikuwa katika makanisa lakini kwa sababu wenyewe hawakuwa hata na mwelekeo hakuna msaada walipata kwa sababu mara hapo hapa haeleweki ikafanya sasa akafika miaka 40 hakuna kitu chochote ambacho alifanikiwa katika kwa sababu alikuwa ni renga renga tu naona ile la mtu anakuwa ni mtu ambaye anashindwa na anatoka katika barabara ya wokovu. So be very very careful. Bwana asifiwe. Amen. Na kama umeamua kuja hapo, kuja. Na kama umeamua kuenda, kuenda kabisa na usifikirie tutakufuata. Ni kama jeni hivi ulizaa na kuuza na hii sube. Haleluya. Unataka kufua Yesu tu bwana Yesu akimbie kido. Kido. Kuna watu wacha huko ngapi? Kuna kitu ambacho nimekuwa nikifikiria juzi kuhusu watu ambao wametuchimba. Na kuna kitu ambacho kimefanyika, unajua tunasaidia watu sisi ya kufanya mchezo. Ukinifuata tu uone nimetoka Kisumu jana, umefika usiku. Na vile nimekuwa huko nje nimeona watu ambao wanateseka kweli. Pande pale nje hapa kwa sababu mimi nilianza kutafuta watu zangu. Wapo na sasa ni kombo na likolo niwe. Utashanga. Kwa hivyo watu ambao wanasaidia watu kama hao. Wewe unapowapiga mawe Mungu atakupiga wewe. Na na ndio sababu kuna watu ambao wali hata tuliofanyia mazuri na wakatutusi sana kutoka huko nyuma. Omeje wewe sababu mzungu wa au wa kuhoma. Umeonaje watu wa mbosi. Ana bila kaka peka ana bosi kana kaja. Yaani wewe sio mtu mkubwa kama ana ile wote huko. Hata hawezi wote. Bafu wa boss mna sana lesson kina bali ana hoka kina na hao wana wake wote hao kina Mati Brown all of them. Walikufa wote. Walikufa tu wote. Rumu ndio kwa manga kwa kafa. Mimi nilichoni kama kile ona kana na kwa kana dakika majini kama majata. Unataka hiyo ndio ndio kwa sababu ya 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 kwa s
You will never find trust. I'm just echoing what the man of God was talking about. Come on, I'm going to kill the Sharia. I was thinking of Angusha. I'm going to kill the Yuba Yuba. I'm going to kill the Yuba Kujana moyo wa Bwana asifiwe. Usikuje hapa tunaleta shida zako. Ulikataza mwenenee watu kuleta hapa shida kwa ombe wa Saidi wa hapana. We can partner with you lakini atuweze tukakupepea mizigo yako. Wewe kuja kwa Bwana. Na unakuja kwa Bwana ambaye sisi wengine tumeshuhudia kitufanyia. Na atakufanyia vile ametufanyia. Bwana asifiwe. Tumeni mimi nimeshuhudia kinifanyia. Yeah. Nimenifanyia mimi. Baka watu waka kasirika na mimi sana. Kuna watu wame vimba kapisa. Mwanda lako zima anga nata. Olumo liwa gara kwa romana. Na mwana taku bela. Kwa liwele kamba jika. 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 Kwa li Yesu alipokuwa amebarikiwa sana na anafanya mambo. Kuna watu walikuwa wa Farisayo na Yesu hakuwa kosa chochote by the way. Bana 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 bila kusema ni why. Na ikawa tu mahali yeye yuko wako hapo. Watu wanaitwa wa Farisayo na waandishi. Wana wana misquot akisema hiyo ni misquot. Anaponya mwanamke ametezeka miaka 38 damu inasimama huyo mwanamke anakuwa na wanasema kwa nini amemponya tu mara mbili jumla sio anataka ni kuponya mtu leo. Anaenda kwa Zakayo ambaye wamemkata ndiye anaenda kukula na Zakayo. Yaani wakawa tuna shida na Yesu. Na wakawa tu amewashinda. Fika tu mali wakaona anafukuza mapepo na wanasema huyu huyu anakuwa hakuna mapepo anafukuza. Yeye ndiye devil worship au. Huyu Yesu ndiye religion mwenyewe kabisa. Yeye anatoa mapepo akasema tuache shetani na mimi wewe mtu wa shetani. You know. So we have to have mwelekeo na msimamo. Tangaza msimamo wangu uweleweke na sisi tusonge mbele Bwana yuko na sisi. Sema amen. So kuna mipango ambayo tuko nayo na tutaifanya. Tulipanga siku ambayo ya siku ya kupeana zawadi, siku ya upendo. Tutaifanya tarehe sio tarehe 16 before tarehe 16 sita ya mbili. Hii ni pili ambaye itakuwa nyuma ya tarehe 16 itakuwa ni juma pili gani tarehe 9 tarehe 9 mwezi wa 12 ni siku ya zawadi enda utafute zawadi nzuri utampea mtu mwingine Mungu mwenyewe atakunenea yule utakayebariki Bwana asifiwe tarehe 9 mwezi wa 12 itakuwa ni siku ya kupeana zawadi siku ya upendo itakuwa 11 
Yeah. Uh-huh. 